Godt. Nu har vi stillet ligningen op. Vi mangler bare at lave nogle beregninger. Og fordi vi ikke ved, hvor stor trykzonen er, jamen så vælger jeg vi at lave noget iteration. Vi laver en lille beregningsmodel her i vores excel regnark Og vi starter med at give det en overskrift, fordi det er altid godt. Så ved vi udmærket godt, at vi skal bruge nogle parametre. Og vi starter med materialerne. Vi har en karakteristisk trykstyrke på 35 MPa. Det bliver til en regningsmæssig styrke på. Det er karakteristisk. Det er en partialkoefficient på 1,45. Godt. Vi skal også bruge stålets flydestyrke, så der gør vi lige sådan. 500 MPa har vi. Og vi har en regningsmæssig om en stykke, som er den karakteristiske divide en partial koefficient på 1,2. Så skal vi bruge et eller andet som for eksempel armeringstryktøjen. Og øh, da trykstyrken er under 50 MPa, så er den 3,5 promille. Stå til C-modul. 2 gange 10 femte. Det er Pascal. Det var meget godt. Tværsnittet. Jamen der har vi en bredde, 575 mm. Vi har en højde på 500 mm. Vi har noget af mere, der ligger i toppen. Der ligger en ø tyre. det her tværsnitsareal, så tager vi de to næste lag, der lå henholdsvis 2 og 3 armeringsstænger. Hernede, det var 3. Hvor ligger de så placeret? Jamen de ligger Det første lag ligger 85 mm under toppen af tværsnittet. Det næste lag, det lå 270 mm under. Det sidste lag, det nede i bunden, ligger 455 mm under. Trykzonen, ja vi kender den ikke, så vi kalder den, kalder den ikke. Uh, nu vil jeg gætte på noget. Jeg gætter garanteret forkert. Det gør I også. Vi skal bare gætte på et eller andet mellem 0 og højden. Jeg tror, at trykzonen er lidt mindre end halvdelen af tværs, så jeg gætter på 200 mm. Uh, så ved vi godt, at vi får en plastisk trykzone. Vi får en plastisk trykzone med en plastisk spændingsfordeling. Højden er den. Y er lige med lambda gange x. Lambda er her 0,8. Og så kan vi sådan set lige så godt regne ud, hvad er det plastiske spændingsområde i trykzonen. Ja, det er jo et eller andet trekantet, det vil sige, det er en halv gange højden, gange bredden af den plastiske trykzone. Den kender vi ikke. Men vi ved, at jo større y er, jo bredere bliver trykzonen. Vi ved faktisk, at den må vokse proportionalt med y. Og når y går hen og bliver lige så stor som h, Jamen så er bredden af plastisk trykzone lige med bredden af tværsnit. Så bredden her må blive y divideret med h. Gange bredden. Godt. Nu er vi så set klar til at regne. Vi skal bruge nogle armeringstøjne. Epsilon C, Epsilon S og h. Epsilon S op igen. Epsilon S M Epsilon S Så er det rigtigt. Godt. Hvad er de lige med? Ja, de er jo lige med et eller andet med krumningen gange afstanden fra nullinjen. Krumningen det bliver faktisk Epsilon CU3 divideret med x. 
Og så skal vi bare gange med afstanden. Hvor langt ligger den der trykarmering fra? Nullinjen. Den ligger stykket x fra, der var x fra nullinjen af op til toppen, minus afstand fra toppen ned til armeringen. Vi regner det forresten positivt som tryk. Vi noterer det lige, så vi husker det. Den i midten, jamen igen, epsilon cu3, divideret med x gange, hvor langt er den derned? Jamen der er jo så stykket dm minus x ned. Jeg regner med, at den her ligger nede i trækzonen. Og så tager vi den sidste. Det er på samme vis. Nu regner jeg det positivt som træk her. Spændingerne. C. 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 M. S. Men hvordan finder vi det? Ja, hvis den nu var elastisk, så er det bare lige med. Tøjningen gange E-modulet. Øhm. Det er sådan set fint nok. Men hvad nu, hvis det bliver for stort? Hvad nu, hvis jeg ikke havde haft 403 her, stående her, hvad nu, hvis jeg havde haft noget højere? Jamen, så må jeg noget højere, der overstiger flydespændingen. Jamen, så må jeg runde ned. Det tager vi lidt senere. Den her tøjning gange E-modul. Denne her jamen, tøjning gange E-modul. Og vi fjerner lærer, eller lige formatet, så vi nemmere kan overskue det. på den her måde. Fint. Det vi siger hernede, er, at vi har en uhyggelig høj spænding på 892 MPa. Det går ikke. Der er det, vi må runde ned. Det vi så siger er, at når jeg må okay, så udtrykker vi spænding som den mindste værdi af E-modul gange tøjning og så flydespænding. Det betyder, at hvis e modul og tøjning bliver mindre end flydespænding, så bruger vi den værdi. Hvis de overstiger flydespænding, jamen så er flydespænding mindre, så bruger vi den. Og bare lige for at forhindre problemer, så gør vi det samme. Vi den i toppen. Sådan der. Nu har vi tryksvogens størrelse. Vi har spændingen i armeringerne. Vi har armeringernes arealer. Vi er simpelthen klar til at regne trykkraften ud. Det er lige med den plastiske trykzone gange den regningsmæssige trykstyrke, fordi vi behøver ikke at have en etafaktor på, når trykstyrken er under 50. Godt. Så har vi et bidrag fra trykkermængden. Det er selvfølgelig dens areal gange den spænding. Så har vi et bidrag fra trækkermængden. Træk er negativt tryk, så det skal lige trækkes fra minus areal gange spænding. Her, det var det ene lag. Vi gør det samme med det andet lag. Så har vi den i Newton. Vi kunne regne momentet ud. Vi gør sådan set det samme. Vi skal bare huske at gange øh, armene på. Så det er lige med. ATP gange FCD gange. Hvor langt er der nu derop? Jamen der er jo den halve højde op til toppen, og så skal vi ned i centrum, i tyngdepunkt af den plaske trykzone. Hvis den er y høj, så er det to tredjedel y. Det var betongen. Så tager vi trykarmeringsareal gange den spænding, gange hvor langt er det nu, der er deroppe. Jamen det var på halve til toppen, og så går vi stykket det at se ned. Det var fint. Det var alt trykbidragene. Trækbidragene. Jamen, jeg regner dem for at ligge under midten. Så der kommer nogle bidrag her, som er areal gange spænding gange afstand fra toppen minus h halve. Når vi skal lige have det sidste lag med den gange den gange 
d minus h halve Det er Newton millimeter Det er voldsomt mange cifre, jeg kan godt lide Lige at lave dom til kilonewton og kilonewton meter Sådan. Se. Nu har vi faktisk lavet en perfekt beregning. Det eneste, vi er usikre på, det er, om eksen er god nok. Lad os se, hvad vi nåede frem til. Hvor stor en trykkraft har vi her? Vi har en negativ trykkraft. Der er træk i. Det var ikke det, vi var ude efter. Vi vil godt have, at der skal stå 200 kN her. Hvad gør vi så? Jamen, vi kan give os til at øge x. Vi kunne øge den fra 200 til 220. Okay, det hjalp noget. Vi kunne øge den til 240. Det øger mere. Og vi kan begynde så at fedt rundt her og prøve at ramme det rigtigt. Det tager et par gæld til. Hvis I ikke gider at vente, så har vi en anden mulighed. Det er at bruge ligningsløseren. Afhængig af hvad Excel-version I har. Afhængig af om det er dansk eller en, så hedder den Goalseek, øh, målsøgning eller tilsvarende. Og afhængig af excel Versionen sidder det forskellige steder. I den nyeste, der sidder det her under Data, What If, Goal Seek. Og der har vi sådan en med tre celler i her. Den første celle, der siger, hvad er det for en? Hvor sidder målet hen? Her. Sæt den her celle til, hvad værdi var det? Vi vil have 200 kN i tryk. Godt. Hvad er det for en celle, vi skal pille i? Stille på for at opnå det. Det er cellemæssigt. Vi trykker lige her og den regnede lyn hurtigt. Og vi har faktisk ramt 200 kN. Rimelig præcist. Det vi har vist her er, at hvis vi har en normal kraft på 200 kN, så kan tværsnittet bære 165,78 og så videre kN meter. Hvad var det, det skulle bære? Det skulle bære 100 kNm. Det her virker. Vi får bæreevnen Vi får bæreevnen nok til at bære belastningen. Søjlen kan bære. Det eneste nu af vores problem er, at vi skal lige have ned på papir, og vi skal lige have lavet noget kvalitetskontrol. Vi skal lige se, om øh, det her get, om det nu er rigtigt. Så vi går tilbage til tavlen eller til papiret. Vi siger nu, ved iterationen har vi fundet x lige med det her. Så sætter vi ind, og vi regner efter med lommeregneren. Det er med, at I lavet en kvalitetskontrol af, om I har tastet rigtigt ind. Det vil I opleve, at det har man ofte brug for.